நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டால் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற புத்தம் புதிய வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்பான் தமிழா ஸோ இந்த வீடியோவில் வரப்போகிற ஆர்ஆர்பி என்டிவிசி குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன் மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்ஆர்பி ஜெய் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பிக்யூ மற்றும் ஆர் ஆகியோர் ஒரு வேலையை முறையை பதினைஞ்சு நாட்கள் இருபது நாட்கள் மற்றும் முப்பது நாட்கள் செய்ய முடியும் வேலையை முன்னதாக முடிப்பதற்காக ஒப்பந்தக்காரர் யாரேனும் இருவரை வேலையில் வைக்க தீர்மானிக்கிறார் அவர்கள் யார் சிறந்த தேர்வு ஸோ அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க பிக்யூ அல்லது கியூஆர் கியூஆர் ஆர்பி பிக்யூ அப்படின்னு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க பிக்யூ அண்ட் ஆர் கேன் டூ யூ ஒர்க் இன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த கான்ட்ராக்டர் டிசைட்ஸ் டு புட் எனி டூ ஆஃப் தம் அந்த ஜாப் ஸோ ஃபினிஷ் த ஒர்க் ஏர்லியர் விச் ஆஃப் தீஸ் சார்ஜஸ் இஸ் பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பி வந்து பதினஞ்சு நாளில் முடிச்சிடுறாரு கியூ வந்து இருபது நாள் முடிச்சிடா அப்படின்ட்டு பிக்யூன்னு வந்து சூஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே அது வந்து கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருந்தாலும் ஸோ அது வந்து பெஸ்ட்டான சொல்யூஷன் கிடையாது ஸோ அது வந்து எப்படி போடுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யாரோட எஃபிஷியன்சி வந்து எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸில் வந்து டேரெக்டாக வந்து பிக்யூன்னு போட்டலாம் ஆனால் மற்ற கொஷின்ஸில் வரும்போது ஸோ ரெண்டு எஃபிஷியன்சி கூட்டி எந்த எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகம் வருதோ அதை தான் வந்து எடுக்கணும் ஸோ அது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா ஸோ நம்ம வழக்கமாக போடுறது தான் பி கியூ ஆர் ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இருபது ஸோ அடுத்த எத்தனால் முப்பது நாட்கள் ஓகே ஸோ இதுக்கான டோட்டல் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்சிஎம் இதுக்கு எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஸோ எல்சிஎம்க்கு அப்புறம் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இது வந்து எஃபிஷியன்சி கீழே எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபோர் த்ரீ டூ ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஃபோர் த்ரீ டூவில் எது ரெண்டை கூட்டினா பெஸ்ட்டு அதிகமாக வருதோ அதுதான் வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஓகே ஸோ த்ரீ இன்ட்டூ ஸோ கியூ ஆரிங் கூட்டினா ஃபைவ் வரும் ஸோ பிஇங் கியூவிங் கூட்டினா செவன் வரும் ஸோ பியும் கியூ செவன் வருது ஸோ பியும் ஆரையும் கூட்டினா சிக்ஸ் வருது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காம்பினேஷன் மூணு காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ மூணு காம்பினேஷனில் வந்து ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ்னு வருது ஸோ இதில் அதிகமாக வருது செவன் அதாவது பி ப்ளஸ் கியூ வந்து செவன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து போடணும் ஸோ வேறு டேரெக்டாக வந்து நாட்களை வச்சு போட்டிங்கன்னா ஸோ தப்பாக இருக்கான சான்ஸ் இருக்குது எஃபிஷியன்சி தான் வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த ராங் நம்பர் இந்த கிவன் சீரீஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த எண்களில் வந்து எதிர் தவறான எண் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சீரீஸில் ஸோ இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஸோ பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஏழு இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு ஒரு கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா டுவெல்லில் இருந்து எயிட்டி செவன் அப்படிங்கும்போது ஸோ கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து தப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸில் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தப்பாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதி பன் பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு ஓகே ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸோ கடைசியிலேருந்து வருவோம் ஸோ எவ்வளோ வரணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி வருது ஸோ இது வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ இங்கேயே வந்து ஓரளவு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே வந்து டென் வரும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் வரும் ஸோ ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது இங்கே வந்து பதினேழு வரும் சரியா பதினேழுக்கு அப்புறம் டென் போட்டால் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கும்போது பதினெட்டு தான் இங்கே தவறான ஆப்ஷன் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ எயிட்டின் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே தவறான சீரீஸில் இருக்கிற தவறான நம்பர் ஓகே கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் கேள்விக்குறிக்கு சிறந்த மாற்றை தேர்ந்தெடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கீழே வந்து கேள்விக்குறி கொடுத்துருக்காங்க இடையில ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ பெஸ்ட் சாய்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன மாடல் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போது நார்மலாகவே இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது
சரி ஐம்பத்தெட்டா அப்போ வந்து இதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு ஏழு ஆறு இதோட கூட்டு தொகை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பத்தொம்பது ப்ளஸ் ஆறு இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இது எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது ஸோ அப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ வந்து இதை கழிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டின் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டின் வந்து தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபார்ட்டி டூ கழிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி செவன் கழிச்சுன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படிங்கள ஸோ இங்கே வந்து டுவெண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு வரும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சரியான ஆப்ஷன் ஓகே ஆப்ஷன் டி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் இது வந்து கோடிங் டி கோடிங் மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு சொல்லிட்டு ஒரு கு ஒரு லெட்டர்ஸ் வந்து சீரீஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து இது வந்து என்ன பேட்டர்னில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிக்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பேட்டர்ன் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா டிஆர்ஐவி இது வந்து எப்படி எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஈஸி தான் கண்டுபிடிச்சலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பேட்டர்னில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டி கொடுத்துருக்கிறத வந்து கரெக்டாக எழுதிக்குவோம் ஐ டி என் ஐ இ டி ஏ எம் ஓகே ஸோ அப்படியே கீழே அதை வந்து ஆன்சர் அப்படியே எழுதிடுங்க ஐ என் டி ஐ எம் ஏ டி இ ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ சம்திங் சஃபலாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஸோ எப்படி என்ன அப்படின்னா இந்த ஐ இங்கே வந்துருச்சு இந்த ஐ இங்கே வந்துருச்சு இந்த என் இங்கே வந்துருச்சு இந்த டி இங்கே வந்துருச்சு ஸோ ரெண்டாக பிரிச்சிட்டாங்க ஸோ அது மாதிரி இ இங்கே போயிடுச்சு எம் இங்கே வந்துருச்சு ஏ இங்கே வந்துருச்சு ஐ வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இவ்வளோதான் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு டி வந்து அங்கே வந்துருச்சு ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து பாதியாக பிரிச்சுட்டு இதுக்குள்ள கிரஃப்லாம் வந்து சஃபல் பண்ணிட்டாங்க ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் வரும் அடுத்து வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அது பேஸ் பண்ணி இதை எழுதினீங்க அடுத்து கொடுத்துருக்குற கொஸ்டின் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா டிஆர் விஎன்ஐஇடிஏஆர்பிஐ ஸோ டோட்டலாக எத்தனை எத்தனை இடத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிக்ஸ் மூணு ஆறு ஓகே மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு எழுத்து இருக்குது ஸோ ஆறு ஆறு எழுத்தாக பிரிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே மே ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஸ்டின் ஃபே ஆன்சர் வந்து இங்கே கொடுத்துருந்தாங்களே இதில் வந்து நாலு நாலு எழுத்தாக பிரித்தோம் ஏன்னா வந்து டோட்டலாக எட்டு இருந்துச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஆறு ஆறாக பிரிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு அப்புறம் வந்து செகண்ட் மூணு ஓகே ஸோ இதோடு பிரிச்சுட்டான் ஸோ இதை வந்து அப்படியே சஃபல் பண்ணி எழுத வேண்டியதான் ஸோ ஐ வந்து இங்கே வந்துடும் டி இங்கே போயிடும் ஸோ ஆறு என் வி இ ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஐ இ பி டி ஆர் ஏ ஓகே ஸோ வந்து இது எங்கே மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட் அப்படிங்கும்போது இன்வெர்ட் வருது ஸோ அடுத்து வந்து ஐபிஆர்ஏடின்னு வந்துருக்கு ஐபிஆர்ஏடி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் பி தான் இங்கே வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா அடுத்து வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் ஃபிகரை வந்து எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஈஸியாக வந்துடும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் கேட்டிருக்காங்க எல்சிஎம் அப்படிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் எல்சிஎம் அப்படிங்களா ஸோ இருக்கிறதுலே வந்து எது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் தான் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ அதோடைய ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சீரீஸில் டூ பவர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அடுத்த சீரீஸில் டூ பவர் ஸ்கொயர்டாக இருக்குது அடுத்து இன்னொரு சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டூ தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ த்ரீ இருக்குது செவன் 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 அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து என்ன மேட்ரு அப்படின்னா எல்சிஎம் அப்படிங்கும்போது ஸோ எந்த இடத்துல வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்கொயர்டோ இல்லைனா அதிகமாக இருக்கோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ரெண்டுக்கு போதும் நான் வந்து டூ ஸ்கொயர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இதுதான் ஹையஸ்ட்டு அடுத்து வந்து இந்த த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ த்ரீக்கு போதும் நான் த்ரீ ஸ்கொயர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்து ஃபைவ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் சூஸ் பண்ணணும் அதான் ரோலு ஸோ செவன் வந்து செவன் தான் செவனை சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஓகே ஸோ இதை பெருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் ஆளை பெருக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஆளை பெருக்கிட்டு ஃபோர் ஆளை
இரட்டை படையன்கள் ஒற்றை படையன்கள் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து இதுக்குள்ளே என்ன வந்து வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டா ப்ரைம் கான்செப்ட் தான் இருக்குது ப்ரைம் அப்படிங்கிறது பகு எண் பகா எண் அப்படிங்கிறது ஸோ நைன் அப்படிங்கிறது பகு எண் ஓகேவா அது வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஏழாக பகுபடும் ஸோ இந்த பதிமூணு பதினொன்று பதினே ஏழுலாம் பார்த்தீங்கன்னா பகு பகுபடாது பகா எண்கள் ஓகே ஸோ அப்படிங்கிறல இந்த ஒன்பது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வித்தியாசமான ஒன்று ஸோ இதுதான் இங்கே இதுக்கான ஆப்ஷன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ மற்றும் ஒரு வெடியில் மற்றும் சில கொஸ்டின்ஸோடு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து ஆர்ஆர்பி ஜே எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ